শৈলিজ লাইফস্টাইলের আরো একটি নতুন ভিডিও দেখার জন্য সকলকে স্বাগত আজকের আমাদের ভিডিওতে আপনাদেরকে জানাবো কলকাতা থেকে কিভাবে কম পয়সায় লাটাগুড়ি পৌঁছবেন এবং লাটাগুড়িতে গিয়ে আমরা কোথায় ছিলাম সেই গল্প রাত আটটা পঁয়ত্রিশে শেয়ালদা থেকে ছাড়ে ওয়ান থ্রি ওয়ান ফোর নাইন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস এই ট্রেনে চেপে বসেছিলাম শিলিগুড়ি জংশনের উদ্দেশ্যে যদিও আমাদের টিকিট ছিল নিউ মাল পর্যন্ত তবে আমরা নেমেছিলাম শিলিগুড়ি জংশনে আমাদের ট্রেন কিন্তু শিয়ালদার বারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়েছে তো আমাদের হচ্ছে কোচ নাম্বার হচ্ছে এস টু ট্রেনের কিছু ফেসিলিটিসগুলো আপনাদের দেখিয়ে দিই ওয়াশ বেসিন আছে এখনকার কিন্তু বেশিরভাগ ট্রেনেই দেখছি ডাস্টবিনগুলো নেই এই ওয়াশ বেসিনের নিচে ঠিক ডাস্টবিনগুলো থাকতো এখন ডাস্টবিনগুলো নেই ট্রেন ছাড়ার আগে ওয়াশরুমটা আপনাদের দেখিয়ে দিই ওয়াশ বেসিন আছে মিরর আছে ওয়াশরুমটা কিন্তু এখন আপাতত পরিষ্কার আছে ট্রেন মোটামুটি ছাড়ার টাইম হয়ে গেছে তো ট্রেনে উঠে আবার আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে আমাদের সিট নাম্বার পড়েছে পঁয়তাল্লিশ আর ছেচল্লিশ এখানে মিরর আছে তিনটে সুইচ আছে আর এখানে একটা সকেট দিয়েছে আর একটা সুইচ আছে তো আমাদের ট্রেন কিন্তু আটটা পঁয়ত্রিশে ছাড়ার কথা ছিল ডট আটটা পঁয়ত্রিশে ছেড়েছে ট্রেনটা ছাড়ার কিছুক্ষণ পর কিন্তু বাথরুমগুলো ওয়াশ হচ্ছে বেশ ভালো এটা ওই যে দাদারা ওয়াশ করছে এটা কিন্তু একটা ভালো জিনিস বাথরুমগুলো কিছুক্ষণ পর পর ক্লিন করে ফলে দুর্গন্ধটা থাকে না বাথরুমে এখন দশটা আট মতো বেজে গেছে আমাদের ডিনারের টাইম হয়ে গেছে তৈলি অলরেডি টিফিন বক্স খুলে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে ওর বলছে প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে তবে এইবারে কিন্তু আমাদের মেনুটা একটু চেঞ্জ হয়েছে প্রত্যেকবার জিরা রাইস বা লুচি আনি এবারে কিন্তু শৈলী আমার জন্য ফ্রাইড রাইস বানিয়ে নিয়ে এসছে আর আলুর দমটা সেমই আছে তো আমিও খেলাম বেশ ভালো খেতে খাওয়া দাওয়া করে একটু পরে আমরা ঘুমিয়ে পড়ব তো আপনাদের সাথে আবার কালকে সকালবেলা দেখা হবে তো চলুন সবাইকে গুড নাইট ট্রেনটা এখন কিষানগঞ্জে এসে দাঁড়ালো ট্রেনটা ঢোকানোর কথা ছিল পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে এখন প্রায় আটটা সাঁত্রিশ মতন বাজে তো ট্রেনটা অলরেডি প্রচণ্ড লেট প্রচণ্ড লেট স্লিপার কোচের ভাড়া তিনশো চল্লিশ টাকা মতো নিয়েছিল দুর্ভাগ্যবশত কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস সেদিন এত লেট করে ঢুকেছিল যে আমাদের অলমোস্ট দৌড়ে দৌড়ে আমাদের পরবর্তী ট্রেন ধরতে হয়েছিল আমরা যেই ট্রেনটায় করে আসলাম শিলিগুড়িতে নামলাম ট্রেনটা প্রচণ্ড লেট করেছে আমাদের কানেক্টিং ট্রেন ছিল দশটা পঞ্চাশে মাত্র কুড়ি টাকায় শিলিগুড়ি থেকে লাটাগুড়ি পর্যন্ত যাব আমরা এই ট্রেনেই আজকে এই ট্রেনের জার্নিটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব এটা খুব স্পেশাল জার্নি আমাদের জন্য কারণ ডুয়ার্স আমরা প্রথমবার যাচ্ছি দুজনে একসাথে তো চলুন এত কম টাকায় কিভাবে লাটাগুড়ি পৌঁছতে পারবেন তার ডিটেল ভিডিও দেখে নেবেন আমাদের সাথে ভালো লাগলে প্লিজ ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব শৈলিজ লাইফস্টাইল এটা আমাদের বসার সিট এটা পুরোটাই জেনারেল না পুরোটাই জেনারেল তো এতগুলো বসার জায়গা যেখানে খুশি আপনারা বসে যেতে পারবেন আমরা একটা জানলার ধারে সিট নিয়ে বসে গেছি আমাদের ট্রেনটা কিন্তু দশটা পঞ্চাশে ছাড়ার কথা ছিল ডট দশটা পঞ্চাশে ছেড়ে দিয়েছে শৈলী কিন্তু ভর্তি লঙ্কা দিয়ে দেখুন ঝালমুড়িটা নিয়েছি এটা করে আমরা শিলিগুড়িতে এসে নেমেছিলাম শিলিগুড়ির ঠিক পরের স্টেশনে আমাদের ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে যে লোকাল ট্রেনটায় আমরা উঠেছি লাটাগুড়ি যাবো বলে আর এই কাঞ্চন কন্যা এখানে ক্রস করছে আমাদেরকে এখান থেকে এটাকে ক্রস করে যাবে তবে আমাদের ট্রেনটা ছাড়বে 
তো এই লোকাল ট্রেনটার এটাই একটা প্রবলেম যে টাইমটার কোনো ঠিক থাকে না এটা ছাড়ার টাইম হচ্ছে শিলিগুড়ি থেকে এগারো দশটা পঞ্চাশে আর লাটাগুড়ি পৌঁছানোর টাইম হচ্ছে বারোটা পঞ্চাশে তো কটায় পৌঁছায় সেটা হচ্ছে দেখার বিষয় ঝালমুড়িটা শেষ আপনাদেরকে না বলে থাকতে পারলাম না অসাধারণ বানিয়েছে ঝালমুড়িটা দারুণ পুরো কিন্তু ফাঁকা ট্রেন এরকম শুয়ে শুয়েও যেতে পারবেন আপনারা তো ট্রেনটাই কিন্তু ওয়াশরুমেরও ব্যবস্থা আছে এটা কিন্তু দারুণ তো ওয়াশরুমটা দেখি ওয়াশরুমটা অন্ধকার ওয়াশ বেসিন আছে তো জল ভর্তি হয়ে আছে আর একটা মিরারও আছে বা ওয়াশরুমটা আছে এটা একটা ভালো জিনিস কিন্তু তো ফিলিংসটা কেমন বল আপনারা চাইলে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে করে নিউমাল জংশনে নেমে সেখান থেকে একটা টোটো ভাড়া করে মালবাজার পৌঁছে যান এবং সেখান থেকে সরকারি বাস পেয়ে যাবেন লাটাগুড়ি যাওয়ার জন্য এছাড়া নিউমাল জংশন থেকে গাড়ি রিজার্ভ করেও লাটাগুড়ি যেতে পারেন তবে এই ট্রেনের পথ অনেক বেশি সুন্দর অনেকগুলি টানেলের মধ্যে দিয়ে এবং চা বাগানের মধ্যে দিয়ে এই ট্রেনটি আপনাদেরকে লাটাগুড়ি পৌঁছে দেবে যেহেতু জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ট্রেন ছুটে যাবে আপনাদের গন্তব্যের দিকে তাই ভাগ্য ভালো থাকলে অনেক রকমের জন্তু বা পাখি আপনারা দেখতে পারেন আমরা একটি ময়ূর দেখতে পেয়েছিলাম আমাদের ট্রেনটা কিন্তু এখন নিউমাল জংশনে এসে দাঁড়ালো একটু স্টেশনটা নেমে ঘুরে আসি এটা হচ্ছে নিউমাল স্টেশন ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে হচ্ছে নিউ মাল জংশনে আমাদের যদিও কাঞ্চনকন্যায় টিকিট এই স্টেশন পর্যন্তই ছিল এই ট্রেনটা আমরা শিলিগুড়িতে নেমে গিয়ে এই ট্রেনটা করে আসলাম আবার এবার এই ট্রেনটা এই নিউ মাল জংশন থেকে আবার ব্যাকের দিকে গিয়ে যে রুট দিয়ে এলাম সেই দিকেই ট্রেনটা গিয়ে অন্য লাইন ধরবে তো এটাই ইনফরমেশান আপনারা চাইলে নিউ মাল জংশনে নেমেও এই ট্রেনটা ধরতে পারেন তবে অপেক্ষার টাইমটা আরও একটু বেশি হবে আর কি তো এইমাত্র ট্রেনটা আমাদেরকে লাটাগুড়িতে নামালো অলমোস্ট দেড়টার সময় নামিয়েছে আর কি এখন আমরা টোটো ধরে আমাদের যে রিসর্ট বুক আছে সেখানে যাব চলুন এখন আমাদের সাথে যাবেন লাটাগুড়ি রিসর্টে তো আমরা স্টেশনের বাইরে থেকে একটা টোটো ঠিক করেছি আমাদের যেহেতু লাগেজ আছে আমরা পুরো টোটোটা রিজার্ভ করেছি বলে পনেরো পনেরো তিরিশ টাকা নেবে বললো এই সাটো কি ছেড়ে দেবে আপনারা টোটো ছাড়াও কিন্তু পায়ে হেঁটেও যেতে পারে হ্যাঁ মানে লাগেজ কম থাকলে এবং হাঁটতে অসুবিধা না থাকলে আপনারা হেঁটেই রিসর্ট চলে যেতে পারে তিন থেকে চার মিনিট লাগবে স্টেশন থেকে হেঁটে তো রিসর্টের সামনে আমরা চলে এসেছি এই যে আমাদের রিসর্ট তো হোটেলে ঢোকার সাথে সাথে কিন্তু অফিসের যে রেজিস্টার খাতাটা আছে সেখানে কিন্তু নাম এন্ট্রি হচ্ছে আর ঢোকার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের আধার কার্ড জমা নিয়ে নিয়েছে আধার কার্ডটা আমরা জেরক্স আপাতত আনিনি জেরক্স করে আবার দাদা আমাদেরকে আধার কার্ডটা দিয়ে দেবে ডকুমেন্টস কিন্তু মাস্ট আনবেন আপনারা তো লাগেজ নিয়ে আমাদের কটেজে চলে গেছে আমি খাতায় ফিল করলাম তখন দেখলাম সি টু হচ্ছে আমাদের কটেজ নাম্বার তো এখন তো প্রচণ্ড রোদ্রু খিদেও পেয়েছে সারাদিন খাইনি তো লাঞ্চ করব লাঞ্চ রেডি আছে বলল এখন রুমটা যাই রুমটা দেখি আপনাদের সাথে শেয়ার করি তারপর খেয়ে দিয়ে বিকেলবেলা ভাবা যাবে যে আজকের দিনটা কিভাবে স্পেন্ড করব তো আসুন এটা হচ্ছে সি ওয়ান কটেজ খুব ভালো আসুন হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি 
এটা হলো আমাদের কটেজে ঢোকার যে বারান্দাটা বাইরেটা সেটা এখানটা তো আপনি চেয়ার ঠেয়ার নিয়ে বসতে পারবেন সন্ধেটা উপভোগ করতে পারবেন যে জিনিসটা সবার প্রথমেই আমার নজর কাড়লো সেটা হলো এই দরজাগুলো গ্লাসের দরজা ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে পর্দা দিয়ে দিলে অবশ্য প্রাইভেসি মেনটেন হবে জানলার পর্দাগুলো সবার আগে সরাবো সেখানে একটা চমক আছে আসুন দেখে নেবেন চমকটা বসেই পড়লাম এই জায়গাটা বেশ একটা কাউন্টার টপের মতো এখানে আপনি লাগেজ রাখতে পারবেন বসে ঘর থেকে বাইরেটা উপভোগ করতে পারবেন আশেপাশে সুন্দর চা বাগান দেখতে পাচ্ছি আমি এগুলোকে খোলাও যায় এই উইন্ডোগুলোকে এই যে এখানে একটা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে টেবিল আর দুটো চেয়ার রয়েছে গ্লাস জগ অ্যাস্ট্রে এগুলো তো থাকেই এগুলো আলাদা করে আর বলার মতো কিছু নেই এখানে একটা কুইন সাইজের বেড রয়েছে যেখানে খুব সুন্দর করে প্রেজেন্টেবল করা রয়েছে ব্লাঙ্কেট দিয়ে পদ্ম ফুল এখানে সাবান পালিশ কুষান দুটো দুপাশে বেড সাইড টেবিলের মতো করা আছে ইন্টারকম রয়েছে এখানে একটা মিরার রয়েছে ছোট তারও সাথে একটা ডেস্ক রয়েছে আর এই হচ্ছে ওয়াশরুম কমোড রয়েছে ওয়েস্টার্ন টয়লেট সিট বেসিন এরিয়া রয়েছে বেসিনটা দারুণ তো গিজার ফ্যাসিলিটি আছে বাথরুমের প্যাসেজটা কিন্তু অনেকটা বড় ও সান করার আলাদা করে একটা জায়গা করা আছে এই সিস্টেমটা কিন্তু আমারও দারুণ লাগলো कारण प्लान कर लाच कर যা কিছু সার্ভ করেছে রুমে সেগুলো কিন্তু এরকম র্যাপ করে দিয়ে গেছে এটা খুব ভালো জিনিস তো আজকে দুপুরের মেনুতে রয়েছে ভাত ডাল যেটা আমাদের আর্ধেক খাওয়া হয়ে গিয়েছে বাঁধাকপির তরকারি এখানে রয়েছে দুটো ডিম যেটা আমার জন্য স্পেশালি এসছে আর এখানে রয়েছে একটা বড় মাছ যেটা রয়েছে রাহুলের জন্য আর এখানে রয়েছে হচ্ছে চাটনি আর পাপড় আর রয়েছে স্যালাড তো এই হচ্ছে আমাদের দুপুরের মেনু जार्नि ক্লান্ত শরীর এই ধরনের খাবারই ভালো লাগে তাই না হ্যাঁ বেশি রিচ খাবার হয়ে গেলে আবার শরীরের প্রবলেম হয়ে যাবে কারণ আমাদের অনেক বড় ট্যুর অনেক জায়গায় আমাদেরকে ঘুরতে হবে তো শরীরটা ভালো রাখা খুবই জরুরি তো আমি হোটেল ডাইনাস্টি ইনের কিছু গেস্টের থেকে রিভিউ নিয়ে নেব তাদের এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন হচ্ছে এখানে আপনারা কোথায় থেকে এসেছেন আমরা কোথা থেকে এসেছি বউবাজার থেকে ও এসেছে হাওড়া থেকে কেমন এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে বলুন खुबी भलो सबाजय कर এখন বাজে সন্ধে ছটা ঘরে এসেছে গরম গরম ভেজ পাকোড়া আর তার সাথে রয়েছে চা এটা হচ্ছে আমাদের ইভিনিং স্ন্যাক্স তো এটা দিয়ে আমরা এখন পেট পুজোটা করব আর কি যদিও অনেকটা বেলা করে আমরা লাঞ্চ করেছি তারপরও খাওয়ার আসলে খাবারকে অবহেলা করতে আমি ছোট থেকেই শিখিনি তো আমরা এটা দিয়ে এখন ইভিনিং স্ন্যাক্সটা করি আর রাতের ডিনারও বেশ জম্পেশ আয়োজন আছে তো রাতের ডিনারে দেখা হচ্ছে দেখুন রেডি করছে এখন পুরো গোটা মুরগিটাকে পোড়ানো হচ্ছে আচ্ছা এটার প্রাইসটা আপনাদেরকে বলে দিই এটা কিন্তু পার কেজিতে হাজার টাকা করে নেওয়া হয় মানে যদি দেড় কেজি হয় তাহলে হচ্ছে দেড় হাজার টাকা মতো নেওয়া হবে
রাতের খাওয়ার তাড়াতাড়ি খেয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম দেখা হবে আবার কাল সকালে গুড মর্নিং ফ্রম লাটাগুড়ি খুব সকালে তো ঘুম ভাঙেনি সাতটা সাড়ে সাতটা মতো বাজে আমরা এখন ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে বেরোলাম আমাদের যে লাটাগুড়ি রিসর্টটা তার পেছনের দিকে রয়েছে একটা চা বাগান তবে ওখানে একটা প্রবলেম আছে ওখানে একটা প্রজেক্ট হচ্ছে আম্বুজার তো সেই জন্য সিকিউরিটিরা ওই পেছনের দিকটায় যেতে দিচ্ছে না আমরা উল্টো দিকের রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করলাম সামনে একটা ক্যানেল আছে বলল একটু দেখে আসি একটু জায়গাটাকে বুঝি চিনি আর আপনারাও চলুন আমাদের সাথে যাই হোক ভালো লাগছে সকালটাও বেশ ফ্রেশ এখানে একটা কিছু পাখি ডাকছে চারিদিকে গাছপালা ভর্তি তো আরো সুন্দর লাগছে আমি কথা বলছি ও খুব ডিস্টার্ব ফিল করছে তো চলুন ওকে ডিস্টার্ব না করে আমরা সামনে এগিয়ে যাই একটা ভালো জিনিস সেটা হচ্ছে এখানে পুরো শান্ত নিরিবিলি জায়গা গাড়ি ঘোড়ার কোনো আওয়াজ নেই শুধু পাখির ডাক বেশ ভালো লাগছে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি আমরা যে রিসর্টটায় রয়েছি তার ক্যাম্পাসের মধ্যে এই রিসর্টটার নাম হচ্ছে ডাইনেস্টি ইন এটা হচ্ছে লাটাগুড়িতে অবস্থিত জঙ্গলের মধ্যে নয় জঙ্গলের বাইরে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি হচ্ছে ব্যাডমিন্টন কোর্টের মধ্যে এখানে একটা ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা রয়েছে যেহেতু ডুয়ার্সে বা পাহাড়ে সন্ধ্যের পরে কিছু করার থাকে না তো সেহেতু যাতে আপনারা বোর ফিল না করেন তার জন্য এখানে একটা ব্যাডমিন্টন কোর্ট রয়েছে ওপাশে একটা ক্যারাম খেলার জায়গা রয়েছে এগুলো আমি দেখতে পেলাম আর তা বাদে তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছেই যেটা প্রচণ্ডভাবে উপভোগ্য তো আপনি এখানে এসে যেই কটেজে বা যেই রুমেই থাকুন সব জায়গা থেকেই দারুণ একটা ভিউ পাবেন এটা তো আমার দেখে মনে হলো এরপর তো বাকিটা আপনারা ডিসাইড করবেন আপনাদের নেক্সট উইকেন্ডটা প্ল্যান করুন ডুয়ার্সে এবং ঘুরে যান ডুয়ার্স থেকে ব্রেকফাস্ট এসছে খুব লাইট খাওয়ার দিয়ে আমরা আজকে ব্রেকফাস্টটা সারবো কারণ সারা দিন আমরা প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকব লাঞ্চ হয়তো রাস্তাতেই করতে হবে তাই এখানে খুব হালকা খাওয়ার খাবো তার জন্য আমরা বলেছিলাম ব্রেড বাটার আর অমলেট দিতে তো দারুণ সুন্দর প্যাকিং করে দিয়েছে ন্যাপকিনটা দিয়ে ইনোভেটিভ লাগলো বেশ এই যে এখানে হচ্ছে ব্রেড বাটার আছে আর তার সাথে অমলেট আছে আর এখানে হচ্ছে বিট নুন দিয়েছে ব্ল্যাক পেপার দিয়েছে আর তার সাথে দিয়েছে চিনি ছোটবেলায় বাটার দিয়ে চিনি দিয়ে খেতাম ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ে গেল তো রিসর্টে দাঁড়িয়ে আছি আমরা ছিলাম হচ্ছে এই রিসর্টের কটেজে আমাদের কটেজটার নাম্বার হচ্ছে সি টু চারটে কটেজ আছে প্রত্যেকটা কটেজ থেকেই অলমোস্ট সেম ভিউ এই কটেজটার ভাড়া হচ্ছে শুধু থাকা শুধু স্টের জন্য এই কটেজটা এসি কটেজ এটার ভাড়া হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর আর আপনারা যদি মানে খেতে চান আর কি এখানে তো চারবেলার খাওয়া ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ স্ন্যাক্স এবং ডিনার সব কিছু নিয়ে পার হেড পড়বে সাতশো টাকা করে আমি যদি দুজন মানুষ আসবে এটা হিসাব করি তাহলে ঘরের ভাড়া আর খাওয়া এই দুটোকে একসাথে করলে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হলো ওইশো টাকা উনিশশো টাকা মতো করে পার হেড পার ডে থাকা খাওয়া নিয়ে হচ্ছে তো আলাদা আলাদাভাবে শুনলে অনেকটা বেশি মনে হলেও এই পরিবেশটা হিসেবে এবং এই যদি আমি থাকা খাওয়া নিয়ে একটা প্যাকেজ করে পার হেড হিসাব করি তাহলে কিন্তু খুব একটা বেশি নয় এটা বলে দেওয়া কারণ যারা প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ তাদের জন্য এটা খুব একটা মানে ম্যাটার করে না থাকা মানে টাকাটা আর কি কিন্তু যারা বাজেট ট্যুর করতে পছন্দ করেন যেহেতু আমাদের চ্যানেলে আমরা বাজেট ট্যুর দিই তো সেই জন্য আমি এইভাবে হিসাব করে বলে দিলাম আর কি সকালবেলা কিন্তু ময়ূরের ডাক পাচ্ছিলাম আমরা রিসর্ট থেকে ময়ূরের ডাক পাচ্ছিলাম তো এখানে রুম কিন্তু স্টার্টিং নন এসি রুম পনেরোশো টাকা করে সেই রুমটা একটু পরে আমরা গিয়ে দেখাবো কারণ গেস্ট এইমাত্র চেক আউট করলো ওটা ক্লিন হচ্ছে আর কি আপনারা আসুন আপনাদের উইকেন্ডটা প্ল্যান করুন লাটাগুড়ির এই রিসর্টে হোটেলের ফোন নাম্বার স্ক্রিনে এবং ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে যোগাযোগ করে নিতে পারেন সমস্ত ভাড়ার সাথে এক্সট্রা টুয়েলভ পার্সেন্ট জিএসটি অ্যাড হবে এখানে দুটো সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে টিভি আছে এখানে একটা ভালো জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ব্যালকনি ব্যালকনিতে একটা ভালো ভিউ পাবেন এই ছোট্ট বাগানটার ভিউ পাবেন শহরের আগে জরুরি যেটা সেটা হচ্ছে ওয়াশরুম ওয়াশরুমটা আপনাদেরকে দেখায় আচ্ছা ওয়েস্টার্ন কমোট আছে এখানে মিরর আছে আর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা গিজার আছে 
তো এগুলো হচ্ছে নন এসি রুম এগুলোর ভাড়া কিন্তু পনেরোশো টাকা করে নেওয়া হয় তো একটা কথা আপনাদেরকে যেটা বলতে ভুলে গেছি এই যতগুলো কটেজ আছে এবং রুম আছে সবগুলোই কিন্তু আপনারা ফ্রি ওয়াইফাই পাবেন এটা একটা বড় বেনিফিট আপনাদের জন্য তো ফোর বেডের রুমের কিন্তু ভাড়াটা বাইশো পঞ্চাশ টাকা থেকে শুরু হয় আর এখানে সবচেয়ে ভালো জিনিস সেটা হচ্ছে যে সিজন অফ সিজনে কিন্তু একই ভাড়া থাকে আমরা ঘুরব হচ্ছে লাটাগুড়ি সেভেন পয়েন্ট खूब शीघ्र ही आसते चले नेक्स्ट भिडियो लाटागुड़ी सेभेन पॉइंट घोरार अभिज्ञता तई चैनल के सबस्क्राइब करते एकदम भूलें ना और भिडियो भलो लगले प्लिज डू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब शैलिस लाइफ स्टाइल थैंक यू फर व्चिंग देखे क्योंकि स्लीप आखने